carabinieri di Santa Maria di Licodia hanno arrestato in flagranza dei reati di lesioni personali e detenzione illegale, porto e alterazione di armi un uomo di 54 anni, il nipote ventenne, quest'ultimo autore materiale di un ferimento. Sgomento e dolore a bel passo per la morte di Antonino Vaccalluzzo, titolare della ditta di fuochi pirotecnici tra le più importanti in Italia, Zio Piro, il decesso questa mattina a causa di un'esplosione all'interno dell'azienda. L'INAIL ha diramato i dati su denunce di infortuni e morti sul lavoro, più 70% nel periodo gennaio-luglio 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021. Al via in Sicilia da mercoledì 14 settembre le somministrazioni e le prenotazioni delle dosi booster con i nuovi vaccini bivalenti anti-covid. Il governo regionale conferma Federico Portoghese, commissario straordinario della città metropolitana, nelle sue mani anche i destini del comune di Catania sino alla primavera 2023. Prendono il via oggi a Catania i lavori per la riqualificazione del centro polisportivo del quartiere Villaggio Sant'Agata, progetto finanziato con i fondi comunitari del Pommetro. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Chuck News, il telegiornale di Chuck Telesud. Lo apriamo questa sera con la cronaca. I carabinieri di Santa Maria di Licodia hanno arrestato in flagranza dei reati di lesioni personali e detenzione illegale, porto e alterazioni di armi, un uomo di 54 anni e il suo nipote ventenne. Quest'ultimo è stato l'autore materiale del ferimento. Sentiamo le ragioni e quanto è accaduto nel servizio. A Paternò un giovane spara ai familiari che non accettano la sua scelta di andare a convivere. I carabinieri della stazione di Santa Maria di Licodia hanno arrestato in flagranza di reato per lesioni personali, detenzione illegale, porto e alterazione di armi un 54enne e il nipote ventenne. Il ragazzo ha esploso due colpi di fucile a canne mozze calibro 16 ai danni del padre di 46 anni e del fratello 25enne. La notte di venerdì scorso i militari sono intervenuti in un'abitazione posta in contrada Malavezzari per una sparatoria. Nel giardino sono stati trovati due in evidente stato di shock con ferite d'arma da fuoco al piede e al braccio. I malcapitati hanno indicato quale autore dell'azione rispettivamente il proprio figlio e il fratello. A quel punto il ventenne era irreperibile, sono così prontamente iniziate le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. È emerso che i tre familiari dopo cena hanno dato vita ad un'animata discussione degenerata in una violenta lite. Il padre aveva ferito il figlio ventenne alla gamba con una bottiglia di di vetro rotta. Il motivo dell'alterco era il desiderio del giovane di trasferirsi con la nuova compagna nell'abitazione di famiglia, una scelta non condivisa dagli altri parenti. Il ragazzo insieme allo zio si è così allontanato dalla dimora e ha recuperato un fucile a canne mozze, illegalmente detenuto, sparando nel cortile due colpi all'indirizzo del padre e del fratello. A seguito è fuggito. I feriti sono stati dimessi dall'ospedale policlinico di Catania, ognuno con una prognosi di sette giorni. Lo zio si è adoperato accompagnando il nipote con la propria auto prima e dopo la sparatoria e aveva pure tentato di intralciare le operazioni di ricerca. È stato sottoposto a sequestro pure il fucile usato, rinvenuto occultato nel frattempo nelle campagne di Paternò. Su disposizione dell'autorità giudiziaria il ventenne è stato colpito dalla misura della custodia cautelare in carcere presso l'istituto penitenziario di Termini Merese e il 54enne e i domiciliari. E torniamo adesso sulla notizia che stamattina ha portato dolore e sgomento a bel passo e non soltanto per la morte di Antonino Vaccalluzzo, titolare della ditta di fuochi pirotecnici Zio Piro, il decesso questa mattina a causa di un'esplosione all'interno dell'azienda. Sentiamo il servizio. Siamo a Belpasso davanti all'azienda Zio Piro dei fratelli Vaccalluzzo. Questa mattina alle sette e mezza la tragedia, un'esplosione. Le cause sono ancora tutte da accertare e purtroppo ha perso la vita il titolare dell'azienda Antonino Vaccalluzzo. In questo momento all'interno dell'azienda ci sono i vigili del fuoco, i carabinieri del nucleo artificieri, ma anche i carabinieri della compagnia di Paternò. Questa mattina sul posto anche il sindaco di Belpasso, Daniele Motta, insieme alla 
vice sindaco Tony Di Mauro all'ex assessore Pappalardo resta il dolore e lo sgomento il primo cittadino belpassese non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione sul posto questa mattina anche l'arrivo dell'elisoccorso, un intervento però inutile perché Baccalluzzo purtroppo è morto all'istante l'elisoccorso è dunque rientrato all'ospedale e mentre sono state avviate le indagini per capire il perché di questa tragedia. E adesso sui fatti accaduti andiamo ad ascoltare le parole del comandante dei carabinieri della compagnia di Paternò, Gian Mauro Cipolletta. I carabinieri della compagnia di Paternò sono intervenuti questa mattina a Belfasso, in Contrada Edre, dove è stata segnalata l'esplosione all'interno di un'azienda che si occupa della produzione e vendita di fuochi pirotecnici. I medici del 118 intervenuti insieme ai carabinieri hanno constatato il decesso del titolare dell'azienda a seguito della detonazione di una miscela pirotecnica che egli stesso stava preparando all'interno della sua azienda. La detonazione non ha provocato ulteriori feriti o danni a altri locali della struttura dell'azienda, ma sono in corso ovviamente gli accertamenti per chiarire la dinamica degli eventi, eh, è stato per questo sottoposto a sequestro eh, l'area. I carabinieri del comando provinciale di Catania, della squadra artificieri, hanno posto in sicurezza la zona. E restiamo sulla vicenda perché è intervenuto anche il sindaco di Belpasso, Daniele Motta. Triste risveglio stamattina per Belpasso, dice la mara notizia sta gettando un velo di sconforto in tutta la città. Nino Vaccalluzzo, 62 anni, titolare di una delle storiche aziende di fuochi d'artificio che operano nel territorio di Belpasso, ha perso la vita coinvolto in una violenta esplosione intorno alle 7.30 di oggi. A fronte delle grandissime soddisfazioni lavorative, frutto di talento, professionalità e creatività generalmente riconosciuti, la famiglia Vaccalluzzo diversi anni fa era stata già funestata da un altro triste lutto, quello del giovane Gianluca, deceduto mentre era impegnato nello svolgimento del proprio lavoro. Alla luce di tutto questo, dunque, lo stupore che di solito i fuochi di Vaccalluzzo suscitano nell'animo di tutti, quest'oggi ha un volto totalmente opposto, un profondo sbigottimento. A nome mio e di tutta l'amministrazione comunale di Belpasso, prosegue Motta, porgo sentite condoglianze alla famiglia Vaccalluzzo e a tutti i parenti e gli amici più vicini. Ricordiamo a tal proposito che la procura di Catania ha aperto un'inchiesta, tutta l'area è stata sottoposta a sequestro. E l'Ina il Sicilia ha diramato i dati delle denunce degli infortuni e dei morti sul lavoro. Si tratta di dati drammatici che vedono una generalizzata impennata in tutti i parametri. Anche in provincia di Catania si registrano gravi aumenti. Sentiamo di più nel prossimo servizio. È un quadro drammatico, quello degli infortuni sul lavoro in Sicilia sulla base dei dati diramati oggi dall'Ina il regionale, rilevati al 31 luglio. L'aumento degli infortuni ha un'impennata del 70%, passando da 11.618 casi del 2021 a 19.514 del 2022. Incremento anche per i cosiddetti infortuni in itinere avvenuti nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro, crescita del 17,7%. Lina Il, diffondendo i numeri, sottolinea che si tratta di dati provvisori e che il loro confronto richiede cautela, in particolare rispetto all'andamento degli infortuni mortali e sarà necessario attendere il consolidamento dei dati dell'intero 2022. Scendendo nel dettaglio, il numero degli infortuni sul lavoro denunciati nell'isola ha segnato un 68,2% nella gestione industrie e servizi, un meno 9,5% in agricoltura, un più 63,7% nella gestione per conto dello Stato. Incrementi generalizzati degli infortuni in quasi tutti i settori produttivi, sia sulla componente femminile, sia su quella maschile, sia lavoratori italiani, sia gli stranieri. Maggiormente colpita la classe da 40-59 anni. Le denunce di infortuni sul lavoro con esito mortale presentate all'Istituto in Sicilia entro lo scorso mese di luglio sono state 38, con un aumento rispetto al periodo gennaio-luglio 2021 di 5 casi. Allarmante la situazione in provincia di Catania. Nel periodo considerato gennaio-luglio 2022 le denunce di infortunio sono state 4.795 a fronte di 3.213 registrate un anno prima. Nello stesso periodo sono stati rilevati 12 morti sul lavoro con un incremento di ben 7 unità rispetto all'anno precedente.
E adesso cambiamo argomento, parliamo di pandemia al via in Sicilia da mercoledì 14 settembre, le somministrazioni e le prenotazioni delle dosi booster con i nuovi vaccini bivalenti anti-covid, vediamo i dettagli nel contributo. In Sicilia da mercoledì 14 settembre al via le somministrazioni e le prenotazioni delle dosi booster con i nuovi vaccini bivalenti anti-covid-19. Il vaccino è raccomandato a soggetti di età superiore a 12 anni con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti preesistenti. È possibile consultare la tabella sulle patologie sul sito del Ministero della Salute. Tutti i soggetti con più di 60 anni, operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza. La somministrazione della dose di richiamo è possibile dopo un intervallo minimo di almeno 120 giorni dal completamento del ciclo primario o dall'ultima infezione data del test diagnosticato positivo. Dal 14 settembre il vaccino sarà prenotabile attraverso il sito di Poste Italiane ma è possibile riceverlo anche recandosi direttamente nei punti vaccinali. E cambiamo ancora argomento. Federico Portoghese continuerà a guidare la città metropolitana di Catania sino alle amministrative del prossimo anno. È infatti giunta la conferma da parte della regione siciliana. Portoghese ha ricevuto la scorsa settimana anche la nomina di commissario del comune di Catania. Sentiamo i dettagli nel servizio di Pietro Nicosia. Le sorti di Catania e della sua provincia nelle mani di Federico Portoghese, a cui è stata confermata la nomina di commissario straordinario della città metropolitana di Catania, dopo aver ricevuto solo qualche giorno fa anche quella di commissario straordinario per la gestione del comune di Catania, in sostituzione del sindaco dimissionario Pogliese e della sua giunta. Nominato alla guida dell'ente che ha sede operativa nel quartiere di Canalicchio lo scorso 11 febbraio è stato riconfermato con decreto a firma del presidente della regione siciliana Nello Musumeci e dell'assessore Marco Zambuto. La fine del mandato avverrà con le elezioni della primavera del 2023 quando verrà nominato il nuovo sindaco di Catania al quale sono affidate anche le funzioni di sindaco metropolitano. Presente al formale insediamento di Portoghese il segretario generale della città metropolitana Mario Trombetta, laureato in economia e commercio e abilitato alla professione di dottore commercialista, portoghese ha ricoperto incarichi statali e regionali, fra le quali quella di direttore generale dell'Università degli Studi di Catania. Il commissario straordinario di città metropolitana e comune è specializzato nella gestione della contabilità generale e finanziaria, con particolare riferimento al settore della pubblica amministrazione, ai progetti per le università, alla ricerca e agli enti locali. E chiudiamo con un ultimo servizio. A Catania sono stati avviati oggi i lavori di riqualificazione del polo sportivo del villaggio Sant'Agata, inutilizzabile da oltre un decennio per via delle fatiscenti condizioni in cui si trovavano gli impianti. Alessandra Lafarina. Prendono il via oggi i lavori per la riqualificazione del centro polisportivo del quartiere catanese Villaggio Sant'Agata che restituiranno ai cittadini uno spazio di oltre 2.500 metri quadrati rendendolo nuovamente fruibile. Da più di dieci anni infatti gli impianti del piccolo polo sportivo versano in condizioni di degrado e abbandono. Finanziato con i fondi comunitari del PON Metro per un totale di oltre 643 mila euro e affidato in appalto a un'impresa di Siracusa, il progetto di riqualificazione attraverso il quale si intende restituire l'area all'intera popolazione rendendola accessibile anche a disabili e anziani prevede il completo rifacimento dei campi di calcio a 5, basket e tennis la realizzazione di una nuova area giochi per i bambini e una zona fitness con spazio al coperto ad essere interessato dai lavori sarà anche il parco limitrofo a via Fellini il centro polisportivo del villaggio Sant'Agata sarà arricchito da alberi digitali, produttori di energia fotovoltaica panchine smart con zone wifi, impianto di illuminazione e sistema di videosorveglianza. E con questa notizia termina questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che potete continuare a seguire la nostra informazione sul nostro sito www.chuctelesud.com ma anche sui social Facebook e Instagram. Potete iscrivervi al nostro canale Telegram. Vi ricordo anche che per i vostri comunicati potete eh, appunto, inviarli alla mail redazione chiocciolacciactelesud.com. Grazie per averci seguito, una buona serata.